hello everyone this video is in the continuation of types of research design part one in which i have discussed experimental designs and its part in this video i am going to talk about quasi experimental design and basically these three designs longitudinal cross sectional and cohort design so longitudinal design kya hoti hai jab hume uh, research karni ho to hum ek group lenge aur usko बहुत ही लंबे वक्त तक की स्टडी करेंगे ठीक है हमने एक वक्त एक ग्रुप लिया और एक वेरिएबल लिया एंड नाउ वी विल लुक फॉर दैट वेरिएबल दैट हाउ इट चेंजेस विद ओवर टाइम उसके लिए हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी करेंगे फॉर एग्जांपल वी टेक टू ग्रुप्स एक ग्रुप वो दोज हु ईट कैरेट्स एंड अनदर विच डज एंड ईट कैरेट एंड वी विल लुक द इफेक्ट ऑफ ईटिंग कैरेट ऑन आई साइट सो पहला ग्रुप हमने लिया दो ईयर्स के बच्चों का दूसरा ग्रुप भी टू ईयर्स के चिल्ड्रेन का ओके देन हम पहला जो एक ग्रुप होगा उसमें हम देखेंगे मतलब उस वो ट्रीटमेंट उसका ये होगा कि वो कैरेट लेते हैं कैरेट खाते हैं ठीक है और उसका हमें इफेक्ट देखना है कि क्या कैरेट खाने से आई साइट इम्प्रूव होती है सो दो साल से बच्चे को स्टार्ट करेंगे स्टडी करना सो पहले हमने उसको टू दो साल में स्टडी कर लिया देन जब वो पाँच साल तक पहुँचे तब स्टडी किया दस साल तक पहुँचे तब बारह साल तक पहुँचे तब ठीक है तो वो क्या है कंटिन्यूटी है उनके कि वो लोग कैरेट लेते हैं ओके दे कंज्यूम कैरेट तो इससे हमें ये पता चलेगा कि दैट वेदर कैरेट इफेक्ट आई साइट और नोट और दूसरा ग्रुप लेंगे जो कैरेट नहीं कंज्यूम करता है सो so, उसे भी सेम उन्हीं ग्रुप के साथ साथ टू ईयर्स ऑफ एज में जब वो बच्चे दो साल के होंगे फिर जब वो बच्चे पाँच साल के होंगे जब वही बच्चे दस साल के होंगे सो देर इज टू ग्रुप्स फॉर टू होम वी आर स्टडिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और हमारा वेरिएबल एक ही है तो दैट इज़ कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन ओके तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही जो ग्रुप लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में एक ग्रुप होना चाहिए ऐसा नहीं है आप दो ग्रुप भी ले सकते हो ठीक है बट वेरिएबल हमारा एक ही होता है ठीक है सो दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि हम कई सारे ग्रुप्स को लेके एक ही टाइम पे कंपेयर करते हैं वी मेक कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एट द सेम टाइम ना फॉर एग्जांपल हमें वोकेबलेरी टेस्ट करनी है दैट हाउ वोकेबलेरी ग्रो और डेवलप ओके तो हम क्या करेंगे हम पाँच साल का हमने बच्चे ले लिया छः साल के लिए सात साल के लिए ठीक है सबको ले एक वक्त पर स्टडी करेंगे ठीक है तो दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल हमने कई सारे एज ग्रुप ले लिए और एज ग्रुप पे हमने एक वेरिएबल को स्टडी कर लिया अब अगर यही चीज़ हमें लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में करनी होती तो हमने एक फाइव ईयर्स का बच्चा लिया होता और फिर जब वो सिक्स का होता फिर सेवन का होता फिर एट का होता तो हर टाइम हर साल या हर दो साल या पाँच साल जितना भी हो तो उसके गैप पर हम उसको टेस्ट करते रहते तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में क्या हो जाता है कि एक बहुत ही लंबे वक्त तक की स्टडी चलती जाती है बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सालों की स्टडी हो ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन वन ईयर भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट करी जाती है बट फिर उसमें क्या होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा ठीक है कुछ कि आज हमने स्टडी किया अब हमें कुछ टाइम बाद ही स्टडी करना है बट क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हम आ, अलग अलग ग्रुप ले लेते हैं और हमारा वेरिएबल एक होता है हम उसको उसी वक्त स्टडी कर लेते हैं सो वो कैबलेरी डेवलपमेंट हमें टेस्ट करना है तो हमने फाइव ईयर्स के एज के बच्चे लिए आठ साल के बच्चे लिए दस साल के बच्चे लिए हमने सबको कंपेयर कर लिया कि कैसे वो कैबलेरी डेवलप होती है और एक ही टाइम पर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में क्या होगा कि हमने एक बार लिया पाँच साल को और फिर उसके बाद जब वो आठ साल का हुआ तब हमने उसको टेस्ट किया फिर दस साल का हुआ तब हमने उसको टेस्ट किया तो देन वी विल कम टू नो हाउ द वो कैबलेरी डेवलप द पैटर्न ऑफ वो कैबलेरी डेवलपमेंट तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में ये है डिफरेंस कि क्रॉस सेक्शनल इज द स्टडी ऑफ वन पॉइंट टाइम जो होता है वो बस एक बार का होता है लॉन्गिट्यूडनल में कई सारे पॉइंट्स होते हैं टाइम में ठीक है लंबे वक्त तक की होती है वो और क्रॉस uh, सेक्शनल में डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं क्योंकि कई सारे ग्रुप्स होते हैं हम उसको एक ही टाइम पर स्टडी कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल में सैम्पल जो होता है वो एक होता है और उसको हम uh, लंबे वक्त तक की स्टडी करते हैं देन क्रॉस सेक्शनल मेथड जो होता है वो एक क्विक मेथड होता है क्योंकि एक ही टाइम पे हमें करना होता है वी डो नॉट हैव टू वेट एंड लॉन्गिट्यूडनल मेथड इज कि वो लेंदी होता है ऑफ कोर्स देन हम क्रॉस सेक्शनल में मल्टीपल वेरिएबल स्टडी कर सकते हैं हम चाहें तो वो कैबलेटेड इसके साथ और भी कुछ टेस्ट कर सकते हैं उनका आई क्यू टेस्ट कर सकते हैं उनका मोटर uh, डेवलपमेंट भी टेस्ट कर सकते हैं तो कई सारे वेरिएबल टेस्ट कर सकते हैं बट लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो एक ही होता है ओके okay? 
एंड क्रॉस सेक्शनल इज ऑफ कोर्स चीपर दैन द लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन ओके हमें क्रॉस सेक्शनल से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं बिकॉज यू लुक एट डिफरेंट बट सिमिलर ग्रुप इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द ओरिजिनल ग्रुप टू चेंज ओके सो दिस इज अबाउट क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल नेक्स्ट इज कोहर्ट डिज़ाइन कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप सो कोहर्ट डिज़ाइन इज द मिक्सचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल ओके एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सिक्वेंशियल मैं सपोज आपको ये देखना है दैट विदर स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर ओके तो हम क्या करेंगे हम दो ग्रुप्स ले लेंगे और उन दो ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या होगा जैसे दो ग्रुप्स हमने ले लिए अलग अलग तो इससे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस सेक्शनल आ गए यहाँ पे कि हमने अलग अलग ग्रुप्स लिए ओके एक वो जो स्मोकिंग करते हैं और दूसरे वो जो स्मोकिंग नहीं करते हैं तो अब हमें ये इफेक्ट देखने के लिए दैट वेदर इट लीड्स टू लंग कैंसर और नॉट हमें उन दोनों ग्रुप्स को एक लंबे वक्त तक की स्टडी करना पड़ेगा सो so, एक दो ग्रुप लिए और उनको लंबी वक्त तक स्टडी करें तो दैट इज़ कॉल्ड कोवर्ट डिज़ाइन ओके एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सिक्वेंश क्रॉस सिक्वेंशियल और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड कोहर्ट सिक्वेंशियल ना नेक्स्ट कम्स एक्सपोज फैक्टर डिजाइन सो एक्सपोज फैक्टर डिजाइन का मतलब होता है एक्सपोज का मतलब होता है जब कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो एक्सपोज फैक्टर डिज़ाइन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं ओके एंड वी कैन ओनली सेलेक्ट देम थ्रू सेलेक्शन जैसे हम अभी तक की एक्सपेरिमेंट्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट देखते थे डिपेंडेंट वेरिएबल पर बट इन एक्सपोज फैक्टर डिज़ाइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका होता है और उसका हम इफेक्ट देखते हैं सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पर तो मान लीजिए हमें ये देखना है दैट जो ओबीस पीपल होते हैं उनका सेल्फ इस्टीम कैसा होगा तो यहाँ पे हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा दोज हु आर ऑलरेडी ओबीस हम किसी को बुला के उसको खिला पिला के उसको ओबीस नहीं कर सकते हैं फिर उसका सेल्फ इस्टीम नहीं टेस्ट करेंगे वॉट वी डू इज वी ऑलरेडी वी सेलेक्ट पीपल हु आर ऑलरेडी ओबीस उसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देखेंगे सेल्फ स्टीम पर मान लीजिए तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोज फैक्टर जहाँ पे हम आईवी uh, को मैनिपुलेट नहीं कर सकते एंड वी कैन ओनली सेलेक्ट दिम थ्रू द मेथड ऑफ सैम्पलिंग और सिलेक्शन सो इसमें आता है को रिलेशनल डिजाइन इट इज़ वेरी सिंपल जब हमें किसी भी uh, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना होता है देन वी डू को रिलेशनल डिज़ाइन सपोज करो हमें कोई uh, हमने एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन ले लिया एंड वी वॉन्ट टू टेस्ट द को रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस एंड एडजस्टमेंट तो हम क्या करेंगे कि हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंस का टेस्ट देंगे एंड देन वी विल गिव देम द टेस्ट ऑफ एडजस्टमेंट और जो दोनों का स्कोर आएगा वी विल कंपेयर दैट एंड यूजिंग को रिलेशनल डिज़ाइन ओके देन बाय यूजिंग को रिलेशनल मेथड तो दिस इज़ कॉल्ड को रिलेशनल डिज़ाइन जब हम दो वेरिएबल में रिलेशनशिप देख रहे हो उनको को रिलेट करें दैट एक के हाई होने से दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरे के लो होने से या हाई होने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है and uh, remember that correlation does not tell cause and effect it only tells direction ab aata hai criterion group design so criterion group design mein kya hota hai ki hum uh, ek group uh, koi bhi humne variable liya aur uska wo cause pata karne ki koshish kari that ki wo particular variable ka cause kya hai ab isko example samajhte hain कि सपोज हमें ये जानना है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वॉट इज़ द ओरिजिन ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग इन क्लास एलेवेंथ और ट्वेल्थ जो भी हमारे सैम्पल है वो तो हम क्या करेंगे हम क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को डाइवर्जेंट uh, थिंकिंग पर एक टेस्ट देंगे और फिर उनका जो भी स्कोर आएगा उस बेसिस पे हायर स्कोरर्स और लो स्कोरर्स को अलग अलग कर लेंगे नौ हमारा क्या यहाँ पे क्राइटेरियन ग्रुप डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि जब हम uh, जो भी हमारा वेरिएबल है जैसे यहाँ पर आया हाई स्कोर डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक है तो हमें ये पता लगाना है कि वॉट वॉट कॉजेज डाइवर्जेंट थिंकिंग वॉट ओरिजिनेट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग तो यानी कि हम हाई स्कोर जो हाई स्कोरर्स आए हैं उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग है ओके okay. सो so, उसको हम अब हम क्या करेंगे हम हम फैक्टर्स पता करने की कोशिश करेंगे हम उनके फैमिली का इंटरव्यू लेंगे ओके okay? हम उनके एटीट्यूड देखेंगे और उनका फैमिली इन्वायरमेंट देखेंगे उनकी पेरेंट्स एजुकेशन उनका एजुकेशन उनका एडजस्टमेंट लेवल मतलब जितने भी फैक्टर्स हम देख सकते हैं जो भी एक्सपेरिमेंटल को लगेगा जो भी उसकी हाइपोथिस होगी सो so, उस बेसिस पर वो इंटरव्यू लेगा सबका उसके फैमिली मेम्बर्स का तो और फिर लो स्कोरर्स के सेम यही चीज़ उनके साथ भी तो क्या होगा कि हाँ हम ग्रुप को कंपेयर करेंगे थ्रू क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया में वो जो पर्टिकुलर जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो नहीं है तो लो डाइवर्जन थिंकिंग में डाइवर्जन थिंकिंग नहीं है तो उससे हम कंपेयर करेंगे हाई डाइवर्जन थिंकिंग वालों को
that what causes the particular state of condition here divergent thinking okay by contrasting the characteristics of the group okay which possess the criterion behavior with those who do not okay so this was about criterion group design these both are exposed factor design so this is it for this video i hope you liked it if you have any problem if you have any doubt you can ask me in the comment section thanks for watching have a good day